ons is nou bij deel 2 van Hydraulica en Viskositeit en ons begin met um, nummer 10.3 Nou hierdie sketch was baie onduidelik gewees in jou, vir in jou um, aantekeninge so ek het om nou net bykie vir jou duideliker geteken Hier is soos een opgaard bank wat water opgaard Hier is soos een afleidpijp wat gaan tot binnen in die huis Goed, nou die hoogte van hierdie pijp um, is 30 meter kom ons hier gelijk met die pijp wat binnen in die huis in gaan Goed, in die diagram hieronder word water vanuit de watertank 30 meter boer die grond gebruik om water te voorzien aan die kraan en huis bereken die druk van die water in die krane nou hierdie teken het jy nou gesien is is uh, roe hy word gespel as ROH en wat hierdie eindelijk is is die dichtheid van water dichtheid van water goed en ons formule gebruik ons roe GH Goed, so bereken die druk van die water Recht, so jy druk is gelijk aan roe Dit is naakse P, maal met G, maal met A Roe is die dichtheid van water 1,0 maal 10 tot die mag 3 Gravitatie versnelling is altyd 9,8 En die hoogte boor die grond is 30 meter Baie makkelijk en dan jou finale antwoord sal wees 2,9 maal met 10 tot die mag 5 Pascal Goed, hy tel 3 punte formule vervanging finale antwoord onthou jou eenheid, Pascal is baie belangrik as jou eenheid uitloos verloor die daai punt Goed, 3 punte daar Goed Volgende ene is een viskositeit vraag Die tabel die ondertoon verskillende soorte motorolies en al graderings aan wat in verskillende temperatuur en in verskillende seisoene gebruik kan word Goed, hier so is het onze laag viskositeit 5 W 30 en die hoog viskositeit 5 W 40 Want daar wat ook ons sal sê, hoe die gradering werk vir laag temperatuur teen oor, hoog temperatuur Goed, so as jy nou sien hier, so hierdie 40 is een hoog viskositeit by een hoog temperatuur 30 is nie soveel laar nie, maar dit is dit hy wel op een laar temperatuur Goed, kom ons kyk na die eerste vraag, defineer die term viskositeit ons het om na al een paar keer gehad in die eerste video viskositeit is een fysische eindskap van die vloeistolwe, dit toon weerstand in vloei maak sê kreken om dit gaan om weer kry Goed, wat beteken 5W30 wat op die etiket van die motorolie staan 5W30 SAE, onthou wat ons gesê het wat is SAE, South African Engineers en die W staan vir winter Goed, so hierdie olie tree op as a SAE 5 by laad temperatuure dit sal wees by winter temperatuure en SAE 30 by hoog temperatuure en dit gaan rondom start up as jy nou jou engine start dan op as jy nou jou engine start dan het jy nou een laad temperatuur en dan is die olie dikkerig en soos wat jou engine warmer word word die olie dinner vir lubrication dier die engine parte ok, gebruik die inlichting in die boostaande tabel om een olie A of B te kies wat beter sal werk in die somer as in die winter dit sal wees jou 5W40 want hy het een hoog viskositeit met ander woorde hy word dinner by hoog temperatuur en soos ons gesê het dan loop die kuit uit die parte beter goed, verduidelik jou antwoord in die vorige vraag die het te verwijs na die viskositeit en temperatuur Goed, so is somer het hoog temperatuur en beter hoog viskositeit by hoog temperatuur dit is so kom ons die 5W40 kies Goed, onderscheid is in enkel en monograad en multigraad olies want hou enkel en mono is die selle ding enkel en mono, hulle of hulle sê enkel of mono wees seker dat jy weet dat die twee die selle beteken 
so enkel of monograd olie word by 1 temperatuur gegradeer maar 'n multigrad olie word gegradeer tussen twee temperature. Ah, vraag 7 verdeel ek die term hydraulika skryf neer twee gebruike van die hydrauliese sisteem en hier to hier so het ons nou 'n duiker. Reg, ok, maar ons gaan nou by hom kom. Verdeel ek die term hydraulika. Hydraulika is een veld in toegepaste wetenskap en ingenieurswese wat handel oor meganiese eigenskappe van vloeistoffe. Baie belangrike definitie, maak seker jy ken dit. Goed, volgende ene verhaal vir jou. Skryf nie twee gebruike van die hydraulische systeem. Stierstelsels en motor, remstelsels en motors, perse en fabrieke en tandartstoele en daar is nog vele meer. Goed, ons kyk na die volgende ene. In die diagram swem een duiker onder water. Die druk wat op die duikers voorkop inwerk is 1,2 mal 10 tot die mag 5 pascal en op die oppervlak achter sy kop 8,4 mal 10 tot die mag minus 3 vierkante meter. So jy so geel vir my oppervlak en hulle geef vir my druk. Goed, noem pascal sy wet in woorde. Pascal sy wet stel dat die druk wat op enige punt in die deurlopende vloeistof by eeuwig toegepas word, eeuwigredig na die ander deel van die vloeistof verspreid sal word. Goed, baie belangrike definitie, maak seker dat jy hom goed ken. Goed, kom ons kyk na die volgende en daar gaan een veel vraag bereken die grootte van die kracht wat op die duikerse kop inwerk. Goed om die grootte van die kracht uit te werk is baie eenvoudig. Goed, jy weet dit die driehoek. Goed, jou driehoek sê dat jy, jou druk is gelijk aan jou kracht gedeel dier die oppervlakte, so hulle soek die kracht, so kracht is gelijk aan my druk, maal met my oppervlakte. Goed, die druk het licht is soos die keer gegeen. 1,2 mal 10 tot die mag 5 en hulle het die area gegeen die area was gewees 8,4 mal 10 tot die mag minus 3 goed 1,2 mal 10 tot die mag 5 maal met 8,4 mal 10 tot die mag minus 3 as jy die twee het met bekaas menigvallig en kry 1,008 om die 10 tot die mag 3 newton. Goed, weer eens 3 punte, punt vir jou formule, punt vir invervanging, punt vir jou finale antwoord. Weer eens, jou eenheid is baie belangrik. Moe nie onnodige punt verloor daar nie. Goed, makkelijk strijd vir het sommetje. Noem die richting van die kracht wat op die duikerse kop inwerk, recht hoe kig teen oor die duiker, of jy kan ook sê loodreg, sal ook reg wees. Goed. Volgende sommekie. Die diagram die ondertoon een damwal, wat 20 meter hoog is, die waterse dichtheid by 4 grade Celsius, is 1000 kilogram per kubieke meter. Dit is weer eens die dichtheid of roe. Goed. Breken die druk wat die water uitdoe van 1 meter van die bodem van die dam af. Goed, so jy moet nou baie versichtig wees hoe jy nou hierdie sommetje uitwerk. Reg, daar ene is 5 meter in sy breedte daar, dan het jy 4 meter, dit is die watervlak, hier soos die hoogte. Goed, en onthou hulle het gesê, 1 meter van die bodem af. 1 meter van die bodem af, so het gaan min of meer daar rond wees. Goed, so probeer eerst hierdie som vir het ons verder kyk na. Goed, kom ons kyk of jy hierdie som een keer recht geïnterpreteer het. Hulle sê die diagram ondertoon in Daanwal 20 meter hoog. 
Voor dit betekent vandaar tot en met daar is hierdie dambal 20 meter hoog. Goed, die watervlak begin 4 meter van die boopunt van die dambal af, so die watervlak begin daar. Goed, nou met ander woorde, 20 minus 4 geef jou 16 meter waar die water op een vlak hoog is. En hulle vraag bereken die druk van die water, waar die water uitoefen, 1 meter van die bodem af. So jy gaan nou eindelijk die druk bepaal op een hoogte van 15 meter. Recht, dit is een baie belangrike, is een baie belangrike um, observatie, observatie wat jy ons gemaakt het. Goed, so kom ons doen gegraai sommetje. Nou dat jy bepaal het dat die hoogte gelijk is aan 15 meter, nou is die reis van jy sommetje baie makkelijk. Maar jy druk is gelijk aan een roog ja hulle het vir my die dichtheid van die water gegeen is 1000 kg per kubieke meter gravitatie is altijd 9,8 en my hoogte is 15 meter so 1000 maal met 9,8 maal met 15 geef my 1,47 maal met 10 tot die maag 5 pascal Goed, so hierdie sommetje tel 4 punte Daar waar die hoogte uitgewerk het is jy 1 punt formule 1 punt in vervang en natuurlijk hierdie is in pascal 4 punte Goed Baie makkelijk, ons hoop jy het om recht gekryk Recht, die diagram hieronder verteenwoordige basis hydraulische systeem wat gebruik word om motor op te leg. Die toegepaste kracht by FS is 130 newton awards. So hier schoet ek nou Ons het hier so FS op AS is gelijk aan F1 op A1 Reg Nou ek wil om eindelijk anders te doen Ek wil sê F1 op A1 is gelijk aan F2 op A2 Dit maak seker meer sin om al die goed te gebruik wat vir jou gee Maar ehm dit gaan my bykie die mekaar maak. Mens, welkom om te hou by wat hulle vir jou gegeet. So, jy het 130 op 0,02 0,002 en jy wil nou FL uitwerk of F1 uitwerk in my geval is dit nou F2 oor die wat hulle vir jou daar gegeet die area is 0,025 Goed, so ek gaan aan hierdie kant aangaan Recht, so ek het nou twee bereke wat hier is gelijk aan teken geskui word, so ek kan kruis my nou volging toepas. 130 maal met 0,025 is gelijk aan 0,002 maal met F2. Hier so deel ek met 0,002, beide kante 0,002. Goed, so F2 is gelijk aan 130 maal met 0,025 gedeeld op 0,002 Dit geef my 1,625 maal met 10 tot die mag 3 meter Goed, 3 punte 
punt vir jou formule, punt vir correct in vervang, finale punt vir jou antwoord. Straight forward. Hoop jy 3 by 3 daar so. Goed, so kyk na die volgende ene. Reg, hier soot ons weer een westkoosie tijdsom. Vloeistoffe word gebruik weens hulle vermoe om te vloei, wanneer die droelise machine ontwerp word. Vloeistoffe word booggasse verkies, wanneer die droelise machine gemaakt word. Defineer die term viskoositeit. Nou, jy het nou al hierdie definitie nou al 100 keer gehad. Viskoositeit is een eindskap van die vloeistof om die relatieve beweging tussen toe aan grens in die laag van die vloeistof teen te staan. Weg maak seker die ken om. Bespreek die fake wat temperatuur op die viskoositeit van vloeistof het. Soos die temperatuur van die vloeistof verhoog, verlaag die viskoositeit. Goed, hoe kom verlaag die viskoositeit? Want hoe hoor die temperatuur gauw net hoer temperatuur met ander woorde dan verlaag die viskoositeit hoekom moet die viskoositeit verlaag want die olie moet meer vloeibaar wees olie word meer vloeibaar Hoekom moet hy meer vloeibaar wees? Want hy moet makkelijker beweeg tussen die machine dele machine parte of engine parte Hoekom moet hy makkelijker tussen die engine parte beweeg? want hy moet beter smering bied beter smering bied ons noem dit in Engels lubrication en kyk, kom moet hy beter smering bied om slytasie van machine parte of engine parte verminder ok so as hulle jou iets sal vraag en jy moet een bykie meer inlichting gee en jy moet een bykie meer uitbreid daarop leer hierdie leer hierdie slide maak seker jy jy kan op beantwoord en dien hulle vir jou vraag verduidelik jou antwoord hoekom die effect van temperatuur ehm een effect op die viskoositeit van vloeistof het en wat wil jy daardoor bereik hierdie slide is eindelijk baie bang ook so, ken nou met jou kop uit goed die wrak van die skip Titanic is 3800 meter onder die seewater daar is een spel vir daar, moet onder die seewater wees, as die dichtheid van kou seewater 1050 kg per kubieke meter is wat is die vloeistof druk van die seewater teen daar die diepte baie makkelijk druk is gelijk aan roe ga ek het een hoogte van 3800 meter goed, ek het roe hier so is 1050 en die wat het ek nog goed, en natuurlijk hier is altyd 9,8 so dan vervang ek nou net in en skryf ek hier so hier is gelijk aan roe ga ok, roe is 1050 maar met g is 9,8 maar met die hoogte is 3800 goed, en dan vermenig jy hulle nou net met mekaar en dan sal jy sien die antwoord is, as jy het nou klaar met mekaar vermenigvuldig het dan het jy antwoord van 3,9 maal 10 tot die mag 7 Pascal en onthou Newton per vierkante meter sal ook aanvaar word goed reg, drie punte weer eens, sal is door die goed, jy krij drie punte vir formule in vervang 
in alle antwoord met die eenheid. Ok, hoop jy drie, hy drie dag krijg. Goed, volgende ene. Hydraulies huiser word gebruik om een voertuig van 2000 kg op te leg. Die voertuig word op een area van 0,5 vierkante meter geplaas en een kracht word toegepas op een seier met een area van 0,03 vierkante meter. Goed. Nou, hier so, ons weet nie wat dit ons heen nie. Hulle gaan tien tegen vir ons sê, wat is die minimum kracht wat toegepas word om die voertuig op te leg? Recht, so, en hulle vraag vir ons daar ene. Area 1, Um, toegepas op een seier van 0,03 vierkante meter 0,03 vierkante meter weer eens vierkante meter so ek hoef niks te herlein nie A2 is soos 0,5 vierkante meter en dan die massa is so van my voertuig is gelijk aan 2000 kg nou weet jy, jou formule is F1 op A1 is gelijk aan F2 op A2, so hierdie kracht hier so, my F2 kracht is gelijk aan my massa maal met my gravitatie, dit is 2000 maal met 9,8 en 2000 maal met 9,8, as jy het graf graf jou safrekenaar wil uitwerk, hooplik het jy dit nou eers gedoen, voordat jy nou hierdie gedoen het, 19.600 hooplik het jy nou eerste die som by jouself probeer voordat jy nou hierdie video kyk goed raag, so nou kan ons gaan invervang 8.4.1 moes het nou bykie die per vooruit gehad loop vraag vir jou stel Pascalse wet en woorde baie belangrike definitie jy het hem al voorheen gekry Pascalse wet stel dat die druk wat op enige punt in die deurlopende vloeistof by eeuwewig toegepas word eeuwerredig na die ander deel van die vloeistof verspreid word goed, dit ken jy ook nou al wat is die minimum kracht wat toegepas moet word om die motor op te licht F1 op A1 is gelijk aan F2 op A2 ek soek F1 se waarde A1 het hulle vir my gegee is 0,03 is gelijk aan F2 se waarde is 19.600 en die area op die vlak daar is 0,5 goed twee breke word geskyd hier is gelijk aan teken, ek kan oor kruis my in die vuldiging toepas goed, so hier so het ek 0,5 F1 is gelijk aan 19.600 maal met 0,03 so ek deel hier met 0,5 ek deel daar met 0,5 ok, so dit is F1 is gelijk aan 19.600 maal met 0,03 gedeeld hier 0,5 dit geef my 11.176 newton hooplik het jy selle gekry goed, hierdie ene tel 5 punte goed, so waarvoor kree jy punte hier so nou, hier so kree jy punt vir jou formule want daar jy in die vorige blad sê het ons daar een massa maal met G het uitgewerkt vir F2 want hulle het net vir jou die massa gegeef van die voertuig dan as jy recht in vervang het hier en dan kree jy ook een punt hier vir jou antwoord en jy kree ook een punt as jy recht in vervang het aan die kant so hierdie som in vergelijking met die ander tel nou 5 punt is waar die ander gewoon het is in 3 en 4 punte getel weg 8.4.3 goed, lees 1 toepassing van die droelikaan technologie weg, jy het ook nou al baie keer gekry in die vraag 
goed in huiser arms van bulldozers en earthmoving equipment, hydraulische brieke en motorvoertuie en motorvoertuie kan jy bysit wees maar so beskrywend moendlik in jou vraag stel tandartstoele hydraulische huisers by motorwerkswinkels of carjacks hydraulische huisers om zwaar vrachten op te tel en rond te skyf soos pelletjacks um, en uh, forklifts huisers as die Afrikaans vir forklifts en swan daar is oneindig baie daarvan maar um, my raad aan jou is kies 5 um, hulle gaan daar ook vir jou 1 of 2 vraag maar as hulle ook vir jou 3 vraag dan sal jy kies die 3 wat jy die, of die 3 of die 5 wat jy die makkelijkste sal onthou sorg dat jou punte daar kreeg dat jy nou nodig punte weggooi nie goed en uh, dit bring ons nou aan die einde van die tweede gedeelte van viskositeit en hydraulika en uh, hooplik na hierdie afdeling kan jy dit nou toe oor doen gaan jy volpunte kry vir die afdeling en die toetsen en die examen goed, ons sien jou by die volgende video